Come Manolo Pestrin ti chiedo subito a bruciapelo che cosa sta accadendo in questa Salernitana. Ma eh, sta succedendo, nelle prime, diciamo, nelle prime due giornate insomma, non abbiamo fatto delle partite all'altezza della situazione, quindi eh, abbiamo concesso de, a come ancora, insomma, abbiamo commesso delle ingenuità e eh, siamo usciti sconfitti. Questa è stata secondo me una partita differente nel senso che comunque avevamo, secondo me abbiamo fatto, abbiamo fatto una buona prestazione ci trovavamo in vantaggio sembrava, sembrava tutto sommato una partita chiusa ecco, forse, anche... forse è quello perché a 37 minuti dopo il gol non realizzato di Soligo con quell'azione di rimessa sembrava tutto volgere al meglio poi in 8 minuti è cambiato praticamente tutto è cambiata anche la storia di questo vostro avvio stagione perché oggi con una vittoria probabilmente eh, la Salernitana si ritroverebbe in una posizione differente non soltanto di classifica Sopra, soprattutto credo mentalmente e, e anche insomma, per un po' il contorno per la situazione insomma, perché fare un risultato sarebbe stato importante ecco, quindi... Eh, rimane questo rammarico per, per una partita buttata via, in fin dei conti, perché eh, non c'erano state fino a quel momento avvisai insomma, da parte... Ma secondo te tu sei uno dei giocatori di maggiore esperienza, che ha giocato a certi livelli, eh, che cosa può accadere, che meccanismo può innestarsi in una squadra quando i risultati sono negativi, quando c'è una prestazione come quella di oggi, perché c'era una avvisaglia di bel gioco, poi non si riusciva a fare quel qualcosa in più, nel secondo tempo la Salernitana ha decisamente giocato meglio, non ha piazzato il colpo del capo, poi addirittura è uscita fuori dal cilindro la sconfitta. No, Quindi eh... ci sono dei problemi, inutile girare. Ma, eh, problemi insomma, eh, per quanto riguarda il gruppo è un gruppo comunque compatto che lavora eh, segue quelle che sono le indicazioni dell'allenatore eh, cioè, da questo punto di vista problemi non, non, non ci sono ecco. però è normale che quando cioè, eh, se una squadra una prova delle cose in settimana e poi in partita non riesce a farle eh, è una questione insomma anche una squadra nuova insomma con dei giocatori nuovi con giocatori due, due, due tre giocatori insomma che sono arrivati nelle ultime che sono rientrati dopo un, un infortunio un giocatore che è arrivato in settimana comunque ci sono delle cose da, da assimilare ecco però insomma io credo che quello che dovevamo fare in questa partita lo, lo stavamo facendo nel senso avevamo concesso poco avevamo creato alcune occasioni per, per passare in vantaggio ci eravamo riusciti fortunatamente eh, magari la paura di, di portare a casa una vittoria sarà eh, cioè, è, è brutto magari anche da dire però insomma eh, è uscito fuori un momento di, di tensione non lo so di... che non sarebbe spiegato in questo momento ai tifosi no, eh... con i quali vi siete incontrati che cosa avete detto che cosa vi hanno detto no, i tifosi come, come sempre, insomma, ci hanno sostenuto anche oggi, fino alla fine. Poi è normale che quando eh, esce fuori un risultato del genere a sei minuti dalla fine c'è delusione anche da parte loro, li, li capiamo. Però, insomma, anche da parte nostra non è che dopo una sconfitta così non, non c'è quella serenità che, che ci dovrebbe essere, è normale. Siamo dispiaciuti per primi noi, capiamo anche loro, perché insomma, anche loro vivono le situazioni della serenitana. Eh, eh, rimane il dispiacere per non essere riusciti a fare quello che, che per l'archi tratti della partita volevamo fare e, e che stavamo, per, stavamo riuscendo a fare fino a, fino a 8 minuti dalla fine poi eh, alcuni anche episodi l'errore, l'ingenuità queste sono cose che in una categoria come, come questa bisogna cercare di limitare di, e di farne il meno possibile quindi dovremmo continuare a lavorare e, fare ancora di più di quello che stiamo facendo, mantenere la tranquillità, la serenità al nostro interno e andare avanti. Ringraziamo Pestrin, lo liberiamo perché ci ha raggiunto in postazione il centrocampista Evan Soligo, partirei dalla fine Soligo da questo incontro avuto negli spogliatoi con Brini, ecco, che cosa vi siete detti, se è possibile saperlo, cioè, guardandovi negli occhi? Con i tifosi? Con, uh, con l'allenatore anche, perché ci dicono c'è stato un incontro... Sì, sì ha... hanno cercato di capire il momento della squadra, ci hanno detto che comunque... comunque è stato un incontro positivo per spronarci, perché comunque siamo, siamo all'inizio, quindi hanno detto che dobbiamo continuare nel lavoro e cercare di dare una svolta a questo campionato questa squadra è col tecnico cioè il tecnico ha delle responsabilità 
No, certo che la squadra è col tecnico, non mi sembra che, che giochiamo contro, anzi il, eh, abbiamo avuto questi ultimi dieci minuti che è un po' di, di blackout, poi mi dispiace perché potevo io chiudere poi la partita andando su al zero, sul 2-0, invece ho, ho sbagliato, non ho concluso nel migliore dei modi un'azione fatta, fatta da noi. Però penso che rispetto alle prime due partite oggi abbiamo fatto una buona gara, comunque mettendo in campo delle buone azioni, eh, creando anche qualche pericolo e subendone veramente pochi. Peccato che poi alla fine abbiamo buttato via questa, questa partita. Ma le responsabilità in questo momento di chi sono? Della squadra, del tecnico? Ma le responsabilità nei momenti negativi sono di tutti. E tutti insieme dobbiamo cercare di, di riuscire a venirne fuori. Adesso in settimana parleremo e speriamo di risolvere questo problema. Che cosa è accaduto in quegli otto minuti conclusivi, poi il recupero, cioè dall'occasione tua fallita del 2-0 ai due gol della squadra avversaria, che sono arrivati con una, con una serie di incertezze per certi versi clamorose? No? Ma, eh, sicuramente abbiamo, abbiamo commesso degli errori, adesso in settimana come ho detto prima se, se ne riparlerà e dobbiamo cercare di limitare il più possibile questi errori che arrivano, scusami se insisto su questo argomento, per una condizione atletica che in questo momento è differente, cioè inferiore rispetto a quelle delle vostre avversarie, per un problema di concentrazione, parlava ad esempio Pestrino qualche istante fa di una tensione che probabilmente è calata proprio dopo il 2-0 paradossalmente, provava a dare una spiegazione o cos'altro, ci potrebbero essere altre motivazioni? Ma, ah, eh, so. ma no, penso che comunque eh, avendo dis mh, disputato fino a quel momento una buona partita, il gran caldo, perché comunque giocare alle tre adesso con queste temperature comunque arriva fino alla fine eh, è fatica. Ci, ci sta un po' tutto, eh, sinceramente, una serie di, di situazioni che poi hanno portato a questo risultato finale. Se sapessimo eh, proprio il punto preciso, la soluzione, eh, ne risolveremo.